குன்னம் அரியலூர் ஜெயங்கொண்டாம் புவனகிரி காட்டுமன்னார் கோயில் சிதம்பரம் அந்த ஆறு அசம்பிளி செக்மெண்ட்டை கொண்டது தான் சிதம்பரம் தனி மக்களவை தொகுதி முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் வந்து வன்னியர் சமுதாய மக்கள் இருக்கிறாங்க முப்பது சம சதவீதம் ஆயுத திராவிடர் பரையர் சமூக மக்கள் இருக்கிறார்கள் தலித் என்ற பொதுப் பெயரை தங்களுக்கு பெருமைக்குரிய பெயராக தலித் எழிமலை அவர்கள் அம்பேத்கர் ஐட்டான தலித் எழிமலை அவர்கள் ஏற்படுத்திய பெயரை முழு மெஜாரிட்டியாக ஏற்றுக்கொண்டு அதனை ஒரு கௌரவமிக்க பெயராக கருதுபவர்கள் தங்கள் பெயரும் முன்னால் தலித் என்று போட்டுக்கொள்ளக்கூடிய சமூக மக்கள் பரைய பரைய சமூக மக்கள் இவர்கள் முப்பது சதவீதம் இருக்காங்க உடையார்கள் பத்து சதவீதம் இருக்காங்க உடையார்கள் வந்து வர்க்க உட உடையார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நில உடைமை சாதி நம்ம இந்த மூப்பனார் சமூகம் மற்றபடி நம்ம இந்த திமுக கூட்டணியில் இந்திய ஜனநாயக கட்சி டாக்டர் பாரிவேந்தரோட அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இருக்காங்க மூப்பனார் முதலியார் செட்டை செட்டியார் நாயுடு யாதவர் பிள்ளை போன்றவர்கள் இருக்காங்க பத்து சதவீதம் கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க இதுதான் இங்கே உள்ள ஜாதி மத வாரி கணக்கு நியர்பை ட்ரூத்தாக தான் இது இருக்க முடியும் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து மத ரீதியான இது வந்து புள்ளி உரங்கள் நம்மகிட்ட இருக்குது ஷெடில் காஸ்டோட புள்ளி உரங்கள் இருக்குது ஓபிசி சமூகங்களோட புள்ளி உரம் நம்மக்கிட்ட இல்லை இதுதான் வந்து இன்றைக்கி பலருக்கும் வருத்தம் நாம் வந்து எவ்வளோ இருந்தும் நம்மளுக்கு பிசி எம்பிசின்னு பிரித்ததில் நமக்கு பெய்ட்டேங்கிற எண்ணம் வந்து யாதவர்கள் உடையார்கள் நாடார்கள் போன்ற பல பிசி ஜாதிகள்கிட்ட ஒரு வருத்தம் இருக்குது நான் வந்து என்ன சொன்னேன்னா பிரித்ததை தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் சமூக நீதி தான் அது கருணாநிதியும் பண்ணார் ஆனால் ஒரு வெளிப்படையாக பிரிக்காமல் சமூக நீதி சமூக நீதின்னு சொல்கிறது யாரோ ஏமாற்றப்படுறோமோங்கிற எண்ணம் வந்து பிற்ப பிற்பட்ட சமூக மக்கத்தில் இருக்குது இங்கே வந்து ஜாதிவாரி மக்கள் தொகை இல்லை இல்லாதனால நம்ம எண்ணிக்கை இருந்தும் கிடைக்கலைங்கிற எண்ணம் கு வந்து பிசி மக்கள்கிட்ட பெரிய அளவில் ஒரு மன வருத்தமும் மன குமரலும் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அதுக்கு சமூக நீதி பேசக்கூடிய தீக்காவும் சரி சமூக நீதி பேசக்கூடிய திமுக அதிமுக போன்ற எந்த கட்சியும் சரி வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு லிப்ஸ் அளவு ஒரு சிம்பதியை கொடுத்துக்கிட்டு உண்மையிலே அந்த எண்ணிக்கையை ஜாதிவாரி எண்ணிக்கை எடுக்கிறதுக்கு எந்த முயற்சியும் எடுக்காமல் இருக்கிறாங்க நம்மளை பொறுத்தவரை நம்ம கிடைச்ச தகவல் அடிப்படையில் அம்பாசங்கர் கமிஷன் சட்டநாதன் கமிஷன் நமக்குள்ள ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் நமக்கு அவங்க எடுத்த கலெக்டர் ஆஃபீஸ் மூலமாக எடுத்த புள்ளி உரங்களை தான் அந்த ஜாதி கணக்கில் சொல்கிறேன் மேக்சிமம் இது சரியாக இருக்கணும்னு தான் நான் கருதுகிறேன் அடையாள அரசியல் வந்து சிதம்பரத்தில் வந்து உருவாகி தான் வட தமிழ்நாடு ஃபுல்லாட்டே போகுது தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் அடையாள அரசியல் சிதம்பரத்தில் வரலன்னா அந்த அதிமுக திமுக அரசியலுக்குள்ளே தமிழகம் வட தமிழகம் ஃபுல்லாக போயிருக்கோம் அந்த அதிமுக திமுக அரசியலுக்கு இடையில் ஒரு சின்ன ஓரமாக ராமதாஸ் ராமதாஸ் எதிர்ப்புன்னு ஒரு திருமாவளவன் திருமாவளவன் ஃபோல்ஸ் வந்து ராமதாஸ் எதிர்ப்பு ஃபோல்ஸ் தான் இதை நான் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறதுல ரவிக்குமார் போன்றவங்களுக்கு வருத்தம் இருக்கலாம் ஆனால் நான் உண்மையின்னு சொல்கிறதுனால தான் இதை திரும்ப திரும்ப நான் பதிவு பண்ணுறேன் ராமதாஸ் ஃபோல்ஸ் பாசிட்டிவ் ஃபோல்ஸ் திருமாவளவன் ஃபோல்ஸ் பாமகவுக்கு எதிரான உருவான ஃபோல்ஸ் இதில் ரவிக்குமார் போன்றவங்க வந்து இதில் மாறுபடலாம் ஆனால் இது உண்மை வந்து இது தான் கருதுனால மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் இந்த அடையாள அரசியல் எதிர்ப்பை வந்து அசைக்க முடியாத அளவில் அதிமுக திமுகவில் திமுக தாக்கு பிடிச்சிட்டு அதிமுக ரெண்டு தடவை அதிமுகனி டெபாசிட் இழந்தது ஒருக்கா வந்து தடா பெரியசாமி பாஜகவில் தாமரை சின்னத்தில் டெபாசிட் இழந்தார் இன்னொருக்கா வந்து கை சின்னத்தில் ஒரு அதிமுக கேண்டிடேட் வந்து இந்த அடையாள அரசியல் இடையில் சிக்கிக்கிட்டு அதிமுக ஆதரவு கேண்டிடேட் வந்து டெபாசிட் இழந்தார் அதிமுக ரெண்டு தடவை டெபாசிட் இழந்தது ஆக ஜெயலலிதா பிரிவில் ரெண்டு தடவை டெபாசிட் இழந்ததில் ஜெயலலிதாவோட தனிச்சு போட்டின்ற வீகத்தில் செங்கோட்டை இந்த உள்ளுக்குள்ளே எடுத்து கீழ்மட்டத்தில் இருந்து அரசியல் நுணுக்கங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சவருங்கிறனால இந்த அடையாள அரசியலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் முறியடிச்சு காட்டினார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அதிமுக அங்கே முதலிடமும் திருமாவளவன் ரெண்டாவது இடமும் பாமக மூன்றாவது இடமும் போச்சு அடையாள அரசியல் நடத்தின ரெண்டு கட்சிகளையும் வீழ்த்தி செங்கோட்டையே பொதுத்தள கட்சியான பொதுத்தள சின்னமான ரெட்டையிலையை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வெற்றி பெற செய்தார் இது இந்த தொகுதியில் வரலாற்றில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிகழ்வு இதை நம்ம பதிவு செய்ய வேண்டியது கடமைங்கிறனால இதை நான் முதல்ல பதிவு செய்கிறேன் திருமாவளவன் வந்து அடையாள சின்னத்தில் நிற்க வேண்டிய நிர்பந்தம் திருமாவளவனுக்கு வந்துட்டு பானை சின்னத்தில் நிற்கிறார் காரணம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேயே அவர் பொதுத்தள சின்னத்தில் தான் நின்னார் கடலூர் மாவட்டத்தில் வந்து அவர் மிகப்பெரிய அதிமுக கூட்டணியை வந்து அதிக சீட்டில் ஜெயிக்க வச்சார் கடலூர் அவருக்கு செல்வாக்கு இருந்து அதை வந்து பொது வழியில் அதை ரெக்கனைஸ் பண்ணி பேசக்கூடிய அனலிஸ்டில் நான் ஒருத்தன் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க நீங்கள் என்ன வந்து நான் சில விஷயங்களை பேசும்போது கோவப்படலாம் ஆனால் இதையும் ரெக்கனைஸ் பண்ணி பேசுகிறவன் இந்த ரவீந்திர துரைசாமி ஒருத்தன் தான்ங்கிறதையும் நீங்கள் மனசில் வைங்க
அவர் வந்து திமுக கூட்டணியில் கிடைச்ச உதய சூரியன் சின்னத்தில் கிடைச்ச அந்த எம்எல்ஏ பதவியை ரிசைன் பண்ணார் அப்படியே அன்னைக்கு ரிசைன் பண்ணுறாருங்கிறனால இன்னைக்கு வந்து அடையாள அரசியலில் உதய சூரியனில் ரவிக்குமார் மாதிரி போக முடியாதுங்கிறதுக்காக அவர் பானை சின்னத்தில் நிற்கிறார் என்னை பொறுத்தளவில் அரசியலில் அவர் வந்து நாளைக்கு ஒரு தலைவர் ஆகிறதுக்கு தனி சின்னத்தில் நிற்கணுன்னு முயற்சி பண்ணுறது இதில் எம்பியா வெற்றி பெற்று ஒரு கூட்டணி அரசில் எம்ஓஎஸ் ஆகலாம் தமிழ்நாட்டில் வந்து அவரோட சமூக மக்களை ஆதரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய தலைவராக உருவாகலாம் அதுக்கெல்லாம் அது அடையாள அரசியல் பயன்படுங்கிறது நான் மாறுபட்ட கருத்தே இல்லை ஆனால் வெற்றி வாய்ப்புக்கு வந்து பொதுத்தள சின்னத்தை விட அடையாள சின்னத்தில் வந்து நீங்கள் போட்டி போட்டிங்கன்னா நிச்சயமும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பார்லிமெண்ட் தொகையில் முப்பது நாற்பதாயிரம் ஓட்டு குறைவாக தான் விழும் இது வந்து உண்மை இன்றைக்கி விழுப்புரத்தில் உதவி சொல்ல நிற்கிறது வந்து ரவிக்குமாருக்கு ப்ளஸ்ஸு பானை சின்னத்தில் அவருடைய அரசியல் காரணங்களுக்காக திருமாவளவன் உறுதியாக நிற்கிறதை வந்து நாம் பாராட்டினாலும் கூட பொது தள சின்னம் என்றால் அந்த எதிர்ப்பு வாக்குகள் குறையும் என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை இந்த தொகுதியில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இங்கே நின்றுருந்தால் அண்ணாதிமுக நிற்கிறதோட திருமாவளவனுக்கு லாபமாக இருந்திருக்கும் காரணம் வந்து அது ரெண்டு அடையாள அரசியல் கட்சிகளோட ஒரு போராட்டமாக இருக்கும் ரெண்டு அடையாள அரசியல் கட்சிகளுக்கும் எதிர்ப்பு இருக்குது அதில் வந்து இது ரெண்டும் இல்லாத குறிப்பாக பிசிக்கள் அவங்க எஸ்சி கம்யூனிட்டி இவங்க எம்பிசி கம்யூனிட்டி அவங்க பிசி கம்யூனிட்டி அதாவது எல்லாரும் இருக்கலாம் பொதுவாக அதிக அளவில் அவங்கள்ட்ட எம்பிசி தான் இருக்காங்க எம்பிசி ஒன் இயர் தான் பாமகவில் இருக்கிறாங்க மிக அதிக அளவில் அவங்க வந்து பரையர் சமுதாய எஸ்சிகள் தான் விடுதலை சிறுத்தைகள்ட்ட இருக்காங்க இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் மற்ற நமக்கு அடையாளம் இல்லை என்று இருக்கக்கூடிய ஜாதிகள் வந்து பிசி கம்யூனிட்டிகள் அடையாளம் உள்ள அடையாள அரசியல் நடத்தி அடையாளம் உள்ள அடையாளத்தோடு சக்தியாக இருக்கக்கூடிய சமுதாயங்கள் தலித் ஆயுதராவிடர்கள் தலித் பரையர் சமூக மக்களும் மிகவும் பிற்படுத்த வன்னியர் சமூக மக்களும் அடையாளத்தோடு அரசியல் சக்தியாக இருக்கிறார்கள் நமக்கு அடையாளம் இல்லாமல் பரிதவித்துக் கொண்டிருக்கூடிய ஜாதிகள் மற்ற ஜாதிகள் வந்து அடையாள அரசியலில் இல்லாத ஜாதிகளாக பிற்படுத்தப்பட்ட ஜாதிகள் இருக்கிறது அந்த அடையாள அரசியலில் இல்லாத ஜாதிகளுக்கு வந்து அடையாள அரசியல் ஜாதிகள் மீது ஒரு எதிர்ப்பு உணர்வு வந்து இருக்குது தான் இருக்குது நமக்கு இல்லாத அவர்களுக்கு ஏன் இருக்குது என்ற பார்வை இது வந்து சமூக சமூகத்தின் தன்மை இப்படி தான் இருக்குது இந்த சூழ்நிலையில் வந்து ரெண்டு அடையாள கட்சிகள் நின்றிருந்தால் ரெண்டு எதிர்ப்பில் ஒருத்தரோட எதிர்ப்பு வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கிடச்சிருக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து பொதுத்தள இதில் நல்ல அந்த வாய்ப்பு விடுதலை சிறுத்தைகள் இங்கே இல்லை ஆனால் விடுதலை சிறுத்தைகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பு என்னென்னா பத்து சதவீதம் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸ் இருக்காங்க இந்த கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸுக்காக நான் பாஜகவோட கூட்டணி போகலன்னு ஏதோ ஒரு காலத்தில் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக பாஜக கூட்டணி இல்லாமல் திருமாவளவன் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு இது வந்து கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் வாக்குகள் மத்தியில் திருமாவளவனுக்கு ஒரு ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்குது அடுத்தபடியாக இங்கே வந்து பெரிய அளவில் அடையாள அரசியல் இல்லைனாலும் கூட ஒரு ஒரு சாதித்த ஒரு கல்வியால் கல்வி நிறுவனங்கள் நடத்தக்கூடிய பச்சைமுத்து உடையாரோட ஆதரவு இங்கே இருக்கிறது வந்து பத்து சதவீதம் இங்கே இருக்கக்கூடிய உடையார் வாக்குகளில் வந்து திருமாவளவனுக்கு ஒரு கொஞ்சம் நல்ல வாய்ப்பை கொடுக்கும் மேலும் வந்து கண்ணப்பனோட அந்த நிலைப்பாடு வந்து யாதவர்களுக்கு டிக்கெட் இல்லைங்கிற நிலைப்பாடும் திமுக கூட்டணி கண்ணப்பம் ஆதரிக்கிறது வந்து ரெண்டு ப்ளஸ் பாயிண்டாக வந்து இங்கே திருமாவளவனுக்கு இருக்குது மேலும் அவர் வந்து சிதம்பரத்தில் டீச்சர்கள் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்குறாரு இன்னும் ஒரு அரசியலில் வந்து திருமா இங்கே திருமாவளவம் தான் ஒரு கட்டத்தில் அனிதா மரணத்துக்கெல்லாம் தினகரனை கூட்டிகிட்டு வந்து தினகரனுக்கு ஒரு பெரிய பக்கப்பலமாக நின்று தினகரனுக்கு ஒரு ஆரம்ப கட்ட வளர்ச்சிக்கு கூட சொல்லலாம் அதை தினகரம் பண்ணார் அதோட பாதிப்பு இருக்குமா இல்லையாங்கிறது தெரியல ஒருவேளையில் அந்த திருமா கொடுத்த இமேஜிலே தினகரம் ஓட்டு எடுத்து ஓட்டு எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு உண்டு ஆரம்பத்தில் அந்த தினகருக்கு அந்த இமேஜை கொடுத்தது திருமா தான் ரஜினிகாந்த தேவையில்லாமல் யாசிகிட்டு இருக்கிறதும் திருமாவுக்கு வந்து ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் தான் நான் கருதுகிறேன் ரவிக்குமாரும் தேவையில்லாமல் யாச்சிட்டு இருக்கிறாரு ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கே வரல நீங்கள் இதே தான் நீங்கள் வந்து நான் விஜயகாந்தையும் யாச்சு நீங்கள் இடத்துல விஜயகாந்த் தலைமையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டீங்க ரவிக்குமாருக்கும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஆனால் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து எதிர்ப்பை நீங்கள் குறைச்சிக்கிட்டு வெற்றி பெற வேண்டிய இடத்துல இல்லாத எதிர்ப்பையும் நீங்கள் சேர்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு அரசியலில் வந்து ஒரு சாதுரியம் இல்லைங்கிறது எனக்கு கணக்கு ஒரு வேளையில் நீங்கள் அதை ஆர்எஸ்எஸ் மையப்பயிற்சி எடுக்கிறனால கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் உங்களுக்கு ஓட்டு போடுவாங்கிற எண்ணம் வரலாம் எதுக்காக நீங்கள் அதை பண்ணுறீங்கிறதும் மற்றவங்களுக்கு தெரியாமலும் இல்லை அடையாள அரசியல் எதிர்ப்பையும் மீறி இங்கு வந்து திருமாவளவனுக்கு வந்து அவர் ஜாதியில் ஒரு தலைவராக வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள் ஆதரவும் ரெண்டு பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்கள் தலைவர்கள் ஆதரவும் பாரிவேந்தர் ஆதரவும் கண்ணப்பன் ஆதரவும் வந்து அவருக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது பல எதிர்ப்புகளுக்கு இடையில் பிற்
இதர பிசி சாதிகளை பொறுத்தவளவில் ரெண்டு தலைவர்கள் வந்து ஆதரவு இருக்கிறது திருமாவளவனுக்கு ஒரு சாதகமான ஒரு அம்சமாகத்தான் நான் பார்க்குறேன் அரசியலில் வந்து நிரந்தர எதிரியும் கிடையாது நிரந்தர நண்பரும் கிடையாது நான் ராமதாசும் திருமாவளவன் வந்து நாடக அரசியல் நடத்துகிறாங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஜாதிகள்கிட்ட இருக்குது ஏன்னா வந்து திருமாவளவன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து பாமக கூட தான் கூட்டணி இருந்தார் அந்த கூட்டணியிலேருந்து அவர் வெளியேறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்தது ஜெயலலிதாட்ட ஒரு டிமாண்ட் இருந்தது ஆனால் ஜெயலலிதா ஆட்கள் எங்களை தேடி வராங்க தேடி வராங்கன்னு அது அவங்கள ஒரு மாதிரி அவங்கள குறை சொல்லிக்கிட்டு திமுக கூட்டணியில் அவர் போயிட்டார் அன்னைக்கு வந்து அவர் பொது தொகுதி ஒன்று கொடுத்தது போது கூட யாரை கொடுக்குறாங்கன்னு கவனித்த போது வந்து அவர் வந்து ராமதாசை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக வன்னியரை தான் கொடுத்தாரு இதை தான் நாம் வந்து ரொம்ப கவனமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் இவங்க வந்து நாடக மோதல் தான் நடத்துகிறாங்கன்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு உள்ள ஒரு இடம் என்னென்னா அன்னைக்கு அண்ணன் தம்பி நீரடித்து நீர்வலைன்னு சொன்னவங்க வந்து ஒரு பொது தொகுதி வாய்ப்பை கொடுக்கும்போது வந்து அவங்க கொடுத்தது வந்து மிகவும் பிற்படுத்த வன்னியர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த பாலாஜி என்பவருக்கு தான் கொடுத்தாங்க பாலாஜியோட கேண்டேச்சரை நான் குறை சொல்லலை அவர் நண் எனக்கு நண்பர் தான் அதில் நான் அந்த கான் அவரை தனிநபர் பாலாஜி மேலே எனக்கு பாராட்டுறேன் அவர் விசுவாசமானவர் தான் ஆனால் ஒரு கான்செப்ட் வைஸு யாருக்கு டிக்கெட் கொடுக்குன்னு சொல்லும்போது அங்கே பிசி கொடுக்கலங்கிறதையும் வந்து நாம் நாம் நோக்கி பார்க்கணும் அப்போ என்னென்னா அவங்க வந்து வன்னியர் ஓட்டுக்கு தான் முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து வன்னியர் ஓட்டை வாங்கலாங்கிற எண்ணம் தான் அவங்களுக்கு அன்னைக்கு இருந்தது இதெல்லாம் கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாறும் இவங்களோட விஜயகாந்த் எதிர்ப்பு ரஜினிகாந்த் எதிர்ப்பெல்லாம் எவ்வளவு போலித்தனங்கிறதும் நமக்கு தெரியும் என்றாலும் இவர்களோட அரசியல் நிலைப்பாட்டில் இன்றைக்கு எதிர்ப்புகளை குறைத்து எப்படியாவது மற்றவர்களின் வாக்குகளை வாங்கி வெற்றி பெற வேண்டிய நிலையில் ஒரு லீடராக திருமாவளவன் இருக்கிறார் கடுமையான போட்டி உள்ள ஒரு இடமாகத்தான் இங்கே பார்க்கிறேன் நிச்சயமாக இந்த இந்தனோட வெற்றியில் தான் அவருடைய அடுத்த கட்ட அரசியல் எதிர்காலம் இருப்பதால் முழு பலத்தையும் விடுதலை சிறுத்தைகள் இங்கு பயன்படுத்துவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறேன